ആകാശവാണി കണ്ണൂർ കോവിഡ് കാലത്തെ ഗർഭപരിരക്ഷ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ മിനി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ ഭീതിയുടെ വക്കിലാണ് പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർക്കുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണികൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അവർക്ക് രോഗം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പല മറ്റു പല ഇതും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രസവ തീയതി അടുത്ത ഒരു ഗർഭിണിയോട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്തായാലും അവർ ആശുപത്രിയിൽ വന്നേ പറ്റും രണ്ടാമത് മറ്റുള്ള പ്രായക്കാരിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഗർഭാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി സാധാരണ മനുഷ്യരിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്നതിനാൽ ഒരു രോഗം വന്നാൽ ഗർഭിണിയുടെ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് അസുഖമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈയിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം കാണപ്പെട്ടത് ചൈനയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ഗർഭിണികളെ നവജാത ശിശുകളുടെയും പരിചരണത്തിലൂടെ അന് നമ്മൾ അപകൃതിച്ച് നോക്കുമ്പം അവരുടെ മാതൃമരണ നിരക്ക് കൊറോണ മൂലം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു നമുക്കെല്ലാം ഒരു ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പലർക്കും ഉള്ള പേടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും പനി വന്നാൽ മറ്റ് പനികൾ വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പനി ഒരു രോഗാവസ്ഥ കൂടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പനി വന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ കൊറോണ കൊണ്ട് മാത്രം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് സങ്കീർണതകൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവോ വളർച്ച കുറവോ മാറ്റും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ എബോള പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണയിൽ ഇത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിലവിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് അമ്മയിൽ നിന്നും രക്തം വഴി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതുവരെ കൊറോണയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മുലപ്പാല് ആംനോട്ടിക് ദ്രവം അതുപോലെ പൊക്കൽ കൊടിയിൽ കൂടിയുള്ള രക്തം നവജാത ശിശുവിൻ്റെ തൊണ്ടയിലുള്ള സ്രവം ഇവയിൽ നിന്നും വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ വരെ അതുകൂടാതെ സാധാരണമായ ഒരു ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വായുവിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗമാണ് രോഗബാധ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് തുമ്പുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ചിതറി തെറിക്കുന്ന ഉമനീർ കണങ്ങൾ ഇവയാണ് രോഗം പകരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്പുമ്പോഴും ചിതറിയെടുക്കുന്ന ഈ സ്രവങ്ങൾ നാല് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ പ്രതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നതിലും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ മുട്ടുകളുടെ ഇടയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കർച്ചീഫോ ഒരു മാസ്കോ ധരിച്ച് ചുമയ്ക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ സ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണികൾ കഴിവതും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ സമീപിക്കുക രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനം ചുറപ്പിച്ച അത്ര എമർജൻസി അല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷനുകൾ തൽക്കാലം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാനും നമ്മൾ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഡേറ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗർഭിണി എന്തായാലും വളരെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദൂരം മാറി നിൽക്കുകയും അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ തന്നെ രോഗം വരില്ല എന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കോട്ടത്തിലൂടെ പിറന്ന ഒരു ആങ്ങളെയോ പെങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വന്നവരുണ്ടാകാം ഗർഭിണികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനാല് ദിവസം അകത്ത് നിൽക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു സമയത്താണ് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകും ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുന്ന് ഇപ്പം പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഒരു പതിനാല് ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നവർ ശരിക്കും നമ്മളൊരു വായു സഞ്ചാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം സൗകര്യമുള്ള ഒരു മുറിയാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കരുത് വീടുകളിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി പരമാവധി സമ്പർക്കം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാസ്ക് രണ്ടാളും ധരിക്കേണ്ടതാണ് കൈകൾ ഉടനെ തന്നെ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതുമാണ് ഈ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള വ്യക്തി പ്രത്യേക പാത്രം വസ്ത്രം സോപ്പ് തുടങ്ങിയ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ സ്വയം വൃത്തിയാക്കിയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുമായി ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കണം ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുവാല കൊണ്ടും മൂക്കുവായും മൂടുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യണം ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ബ്ലീച്ചിങ് ലായനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ലായനി കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും മുക്കി വെച്ച ശേഷം കഴുക പനി ചുമ തൊണ്ടവേദന ശ്വാസമുട്ടൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദിശാ നമ്പറിലേക്കോ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ഒന്നും കോവിഡിന് എതിരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗർഭിണികൾ പരമാവധി നമുക്ക് മുൻകരുതൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഗർഭിണികൾ കഴിവതും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിവതും മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പൊതുവാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക രോഗികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കഴിവതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചുമ പനി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം മുട്ടുവേദന തൊണ്ടവേദന ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാസമയം പരിശോധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഉപാധികൾ തേടാവുന്നതാണ് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത സ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി താമസിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദമോ മറ്റോ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശരിക്കും മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധരെ കാണിച്ച് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ ഗർഭിണികൾ അവർ വളരെയധികം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം റിസ്ക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായ അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമാണ് സി ഡി സി ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം കോവിഡ് ബാധിതരായ അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പോഷണം കിട്ടുന്നത് മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ധരിക്കുക കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്ന സമയം തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക ബ്രസ്പ് പമ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ തവണ ഉപയോഗിച്ച ശേഷവും വൃത്തിയായി കേണ്ട വിധം ശരിയായ വിധം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കുഞ്ഞിനെയോ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുലക്കുപ്പിയോ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൾ നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയായി കഴുകുക കുട്ടിക്ക് നവജാത ശിശു പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ
രോഗബാധിതയായ അമ്മയും കുഞ്ഞും വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതിനാൽ മറ്റാരെ പോലെയും അമ്മയിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരാവുന്നതാണ് അത് പകരാതിരിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുകയും കൈ കഴുകുകയും കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും അധികം മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നത് കഴിവതും പുറത്ത് പോവാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുകയും അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ നല്ലോണം നമ്മൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ സുഖമായി ഉറങ്ങുക കാരണം നമ്മൾ ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നല്ല ഉറക്കം നല്ല ഭക്ഷണം മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കുക പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയായി കുളിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ചേർന്ന് അതായത് നല്ല പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഇവയെല്ലാം നല്ലോണം കഴിക്കുക വൈറ്റമിൻ സിയും ബി കോംപ്ലക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുമെന്നാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൺപത് ശതമാനം ഈ രോഗം വന്നാൽ തന്നെ എൺപത് ശതമാനവും നമുക്ക് രോഗികൾക്കും രോഗവിമുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് കുറവാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ ഗർഭപരിരക്ഷ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ മിനി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇതുവരെ സംസാരി